Hello, hello, hello. Good evening and welcome back to our class. Tonight we're going to be having basically the last class of the week. That is kind of cool. We have gotten to this point. Um, hopefully tonight we're going to be covering a lot of details on the past because that's basically the topic that we have to work on today. We have to work on the simple past and a few conversations. Remember, we have one conversation pendant from yesterday and we have a new conversation coming up from today. But before we go and talk about the conversations and about the past, I want to know something that I always like to do when I get or like to ask when I get to the Thursdays. So, casi siempre, buenas noches. Um, welcome, guys. And uh, yeah, I want to... Hi, hi, good evening. Welcome, welcome back. Okay, so always when I get to Thursdays, I like to ask this question because it's always kind of fun to check back on Monday and see how we did on the plans. So I want to know, and it's starting with Eric. We're going to start with you tonight, Eric. I would like to know, do you have any... Do you have any plans for the weekend? Mm, no, I I don't have plans for the weekend. You don't have any plans for the weekend? Okay, so we'll see no. on Monday. We'll see on Monday and also after we covered today's topic, if you did anything interesting during the weekend. Okay, so no plans for the weekend. Um, what about... Gloria, tell me, Gloria, do you have any plans for this coming uh, this weekend coming up? Yes, teacher, I have plans for the weekend. Really? For the weekend, yes. What do you? What uh, are you expecting to do? I want to visit my sister-in-law. Okay. Cool. On Saturday. Okay. And what about Sunday? On Sunday, I want to rest at home. Okay, pretty cool. Really nice plan. Yeah, I, I, I second that plan. All hands down, I second that plan. Pretty cool. Okay, um, what about Santos? Do you have any plans? Vienen Santos hoy viene, viene uh, rocking his full name. Just if you had him, right? Hmm. Okay, do you have any plans for this weekend, Santos? Yeah, no, it's only the family to the weekend. Okay, just spending time with the family. Okay, muy bien. Sí, solo pasar tiempo con la familia. That's always welcome. Pretty cool. Um, what about Calixto? Do you have any plans for this weekend coming up, Calixto? Uh, no, teacher, I don't have plans. I don't have plans. You don't have any plans? Okay. Um, let's talk only about... Rest. Only rest? Okay, that's cool. I mean, it's always welcome, you know, to rest for a bit. What about Sarai? Do you have any plans for this weekend, Sarai? Um, yes, I celebration the the happy birthday, my son, the okay. Saturday. Yeah. Okay. Muy bien. Saben que es interesante que casi siempre me encuentro con ese detalle que estamos bien acostumbrados a decir happy birthday cuando en realidad Sí, y este es un, ajá, cuando en realidad solo debíamos de decir birthday, sí, um, yeah. el birthday de alguien. Pero, o sea, no, es normal que, que, que se nos grabe porque pues es la forma, ¿verdad? En la que siempre escuchamos hablar acerca del cumpleaños, happy birthday. Pero, ajá, exactamente, sería birthday. Pero muy bien, so, I hope you have fun. Espero que se la pasen bien con, con el pequeño. Thank you. Yeah, okay. Um, what about Jorge? Do you have any plans for this weekend, Jorge? Jorge is looking all fancy oh. up tonight. That's if you had him. Okay. Para la fiesta. Oh. Uh -huh. <laughs> no, uh, my plan is to go shopping on the weekend. Oh, cool. So go doing grocery shopping or go shopping like for something else? Go shopping something else. Oh, okay. Muy bien. Cool. Pretty cool. El lunes nos lo muestra. <risa> esa, es la, la, esa es la tarea para el lunes que Jorge traiga muestra de lo que compró ok, um, what about Claudia, tell me Claudia do you have any plans for this weekend? hello hi um, 
in um, the, the plans a uh, week, well, in the sad Saturday, mm -hmm. and I go, I go to, to ro running okay. in the park. Cool. Hmm? Cool, cool. Good, good plan. <laughs> in the in the Sunday, go to the shore with my family. Okay, that's a common plan for Sunday as well. You know, normally mm -hmm. lately I've been going to church on Saturdays. I don't know. Uh, I think it's it's more relaxed um, to go on Saturday, and then I have Sunday like the whole day just to rest. But cool, really nice plans mm -hmm. for this weekend, Claudia. Okay, thank you. Okay, um, what about Hazel? Do you have any plans for this weekend, Hazel? Not yet, teacher. Probably I will spend time with my family in my house. Okay, and probably read for a little bit? Mm, yes. <laughs> Maybe? Okay. Maybe. <laughs> cool. <laughs> um, what about Wendy? No hemos checkado con Wendy how she, how she doing from the gym. <laughs> I'm tired. You're tired? Yes. Yes. Okay. That's why you weren't here yesterday. <laughs> <laughs> yeah. I figured. Yesterday sleeping. I uh, oh, sorry. That's, that's okay. Do you okay. have any plans for the weekend? Yes, I going to uh to the park my, with my family and um on Sunday and Saturday working. Oh, okay. So you're going to be working on Saturday. Yes. Cool. I hope you have a good day on Saturday, though. Um, okay. Glenda, do you have any special plans for this weekend? Hey, hello. Good evening. Hi. Good evening. Um, uh, no, I have no plans for this weekend. Okay, cool. That's respectable. Uh, and we're going to finish this, this uh, participation with Felix. Do you, Felix, have any plans for this weekend? I don't plan in the weekend. Oh, really? Okay. That's yeah. okay. Cool. Well, let me tell you guys. Se supone que para este fin de semana, ¿verdad? Debemos haber avanzado ya con el eh, desarrollo de algunas de las actividades. Así que yo sé que a veces hay algunas actividades que son complejas y quizá nos da pena o que se yo preguntar, pero por eso mismo a mí siempre me gusta colaborar y pues que hagamos esto en trabajo de equipo, ¿sí? Que nos demos copia, porque sé que hay algunos por ahí que todavía no han terminado, así que vamos a ver si podemos darnos copia por un ratito. No, just kidding. I always like to do this um, as, you know, as, as, a, as a little process, as a little teamwork, where we go ahead and develop all of the, of the activities or the exercises that we have to complete in the sections that we're supposed to be checking in. Ok, so, um, tenemos aquí los ejercicios ¿verdad? que estaban disponibles para la primera parte de la, de la sección 1. Y the instruction for this knowledge check is as follows. Read the following prompts and choose the response in which the adverb in brackets is placed correctly. Sí, entonces, en la primera parte o el primer ejercicio, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es pues leer los, los puntos que hay o los eh, ejercicios que hay disponibles y elegir aquel en el cual el adverbio esté colocado pues de manera correcta. Ok, so, we have one question and one adverb in the first one. And it goes like, do you play sports? And the adverb is ever. ¿Cuál de las tres, which of the three, will be the proper way of placing the adverb ever. Will it be, do you ever play sports? Will it be, ever you play sports? Or will it be, do you play sports ever? ¿Cuál creen que, o cuál recuerdan ustedes que sea la forma correcta de colocar el adverbio en esta parte? Do you ever, do you ever play sports? Okay, very good. Do you ever play sports? Sí. Do you ever play sports? Vamos a ver más adelante si lo tenemos correcto. 
Ok, y de hecho lo que quiero es que me ayuden a mí porque no lo he terminado. Um, so the next one is, sure, I play soccer twice a week. Um, will it be, sure, I twice a week play soccer? Twice a week, no. sure, I play soccer. No. Sure, I play soccer twice a week. Yes, I play sure. soccer twice a week. Sure, I played soccer twice Play a week. Soccer Very twice. good. Okay, what about the next one? What do you do on Saturday morning? And the adverb in this case is usually. Will it be? What do you usually do on Saturday morning? What do you do on Saturday usually morning? Or what usually do you do on Saturday morning? What, what, what do you usually, usually, usually do, 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 do on Saturday, Saturday morning? morning? What usually do you do on Saturday morning? Amen. Okay, there we go. <laughs> what do you usually do on Saturday morning? There we go. Pretty good. Eminem, Eminem will be proud. See? Eminem will be yeah. proud. Good. That is, that will, I think that will be the proper way. The next one is... Nothing much. I sleep until noon. And the adverb is almost always. Nothing much. I sleep until noon almost always. Nothing much. I almost always sleep until noon. Nothing much. I sleep until almost always noon. Number two. Number two. Nothing much. I almost always sleep until noon. Okay, there we go. Um, and here we have the next one. Do you do aerobics at the gym? And the other is often. Often do you do aerobics at the gym? Do you often do aerobics at the gym? Do often you do aerobics at the gym? What will be the number two? Number two. Number two. Okay. Do you often do aerobics at the gym? At the gym. Okay. Uh, and now we no. go with number six. No, I do aerobics hardly ever. No, I do hardly ever. I do. Sorry, I do hardly ever aerobics. No, hardly ever I do aerobics. Or no, I hardly ever do aerobics. Number three. No, I hardly ever do aerobics. There we no, go. Number three. Okay, number three. Ya casi terminamos. Uh, number seven. Do you exercise on Sundays? Always. Do you always exercise on Sundays? Do you exercise on Sundays always? Always. Do you exercise on Sundays? Always? always do you exercise on Sundays? Number one, first. Okay, the first one. Do you always exercise on Sundays? And here we have the next one. No, I exercise on Sundays. Never. That's the average. No, I ever I exercise on Sundays. Never. No, I never exercise on Sundays. No, I exercise never on Sundays. Number two. Number two. No, I never exercise. Oh, I never. Oh, I never exercise on Sundays. There we go. And here we have number nine. What do you do after class usually? I think in your case is go to bed. Most of you. Okay, um, what do you usually do after class? What do you do after class usually? Or what do usually you do after class? Number three. Number three. Number three? Okay. First. What do yeah. usually you do after class? We're going to go with number three. The first one, teacher. The first one is... Give it a chance. Give it a chance to number three. Give it a chance. Esperen siempre, no maten la fun. Okay. Uh, number ten. <laughs> I go out with my classmates about three times a week. I, about three times a week, go out with my classmates. About three times a week, I go out with my classmates. I go out with my classmates about three times a week. What would number be the best? three. Okay, we're going to go with number three. And let's check them out. And we got them all right. Menos la number nine. So Ay, the number first, the number first teacher. It will be the first one. Ahora, ¿saben ustedes cuál es la forma más fácil de poder, de poder identificar en dónde colocar el adverbio? Mayormente, si es un adverbio como estos que tenemos acá, estos que son regulares, digamos, que no cambian. ¿Alguna vez? Ah, Después del sujeto. Eso está muy cercano a la clave. Sí, muy, muy, muy cercano a la clave. Pero la clave en sí es que deben estar justo detrás del verbo. 
Antes del verbo. Antes, Antes del, del verbo. verbo. Esa uh -huh. es la parte que en muchas ocasiones nos complica en inglés, ¿verdad? Cuando tenemos eso de que para nosotros está al revés, podemos decir. Um, pero ajá, la gramática del inglés funciona de esa forma. Que la, las palabras que van a modificar se colocan siempre antes de aquello que está siendo modificado. Por ejemplo, los adjetivos modifican la forma o la representación de un nombre, ¿verdad? O sea, cómo algo se ve. Por ejemplo, no decimos red car, perdón, no decimos car red como en español, que sería carro rojo, ¿verdad? Colocamos el nombre y luego la descripción de ese carro, sino que es al revés. Primero decimos red, que es la descripción, o sea, que es rojo, y luego decimos car. Entonces, lo mismo sucede con los adverbios. Los adverbios modifican siempre a los verbos. Depende, ¿verdad?, del tipo de adverbio que estemos utilizando. En este caso son adverbios de frecuencia, lo que significa que son acerca de, o sea, de con qué regularidad realizamos ese verbo, o sea, eso que vamos a mencionar como verbo. Entonces, cuando son de este tipo de adverbios, ustedes siempre los van a encontrar justo antes del verbo principal, ¿sí? Often, do, en este otro caso, almost always, sleep, que es el verbo principal, uh, usually, do, una vez más. ¿Qué pasa cuando es este otro tipo de verbos? Cuando son aquellos que um, demuestran cierta repetición y que por otro lado... Eh, también vienen siendo los que les comentaba yo que tienen esa capacidad, ¿verdad?, de cambiar, de evolucionar dependiendo de lo que se quiera explicar. O sea, ustedes pueden utilizarlo a la hora de hablar acerca de a week, a day, a year, a month, dependiendo de pues, lo que ustedes quieran explicar. En ese caso, estos esos adverbios van a estar al final de las oraciones. Aquí solo tenemos dos ejemplos de estos. Tenemos el número dos, que es twice a week, y luego tenemos el último también, ¿verdad? Que sería about three times a week. Y si ustedes lo notan, en ambos casos, ellos están al final de las oraciones. Entonces, todos aquellos adverbios como estos, ¿verdad? Que lo que hablan básicamente o lo, a lo que se refieren es como a la cantidad de veces que esa actividad se repite. En el periodo de tiempo que vamos a mencionar, si vamos a hablar acerca de days, si vamos a hablar acerca de, um, de la week, the year, the month, entonces en ese caso eh, estarán al final. Pero los adverbios normales, los adverbios regulares de tiempo, de modo o del adverbio que sea necesario, va a estar justo detrás del verbo. Entonces aquí sería, what do you usually do? ¿Sí? Usually do. Así que sí, iba a ser el primero. Ahora sí, miren, ya puedo pasar con 10. Ya creo que ya porque en poquito voy a poder reclamar mi diploma. Ok, uh, what about the next one? Esta sería ya distinta, ¿verdad? En este caso vamos a estar hablando acerca de um, lo que teníamos anoche. De las uh, how questions or questions with how. Sí, so we have... The instruction, complete the following questions and guide yourself with the answers. Aquí mismo nos está diciendo, es a veces poquito, solamente son cuatro, ¿verdad? Y eso mismo teníamos anoche, solamente cuatro estilos de questions with how. A mí fue que se me ocurrió meter cosas. Anda a ver si hay sopa, te dije. Ok. Um, so. La sopa? <laughs> <laughs> ok. So, we have... Um, Four questions. Pero esta vez la indicación nos dice de una vez, ¿verdad? Que nos fijemos en la respuesta a estas preguntas para poder tener una clave de qué es lo que se nos está preguntando. So, in this case, we have a blank space and then a volleyball. But the answer to this question is, I guess I'm pretty good. I often play on weekends. Aquí se nos quedó esto sin espacio. But I often play on weekends. Um... Esta vez la voy a preguntar de manera directa. Eric, which one do you think would be the proper how question to ask in this case? Well, uh, how often do you play volleyball? Oh, okay, how often? How often? Nos vamos a ir con how often y aquí como solo son cuatro, los vamos a estar checando de una vez. Creo oh. que no sería how often. ¿Sabes por qué? Sí. Uh -huh. Sería how good. How good. How good. We're going to try with how good now. How good. 
Oh, pero aquí nos eh, falta algo más. Yo coloqué. También. How are you? Are you? Mm -hmm. También nos falta esa parte. Así. How good are you? How good are you at volleyball? How good are you at volleyball? Y le pregunté a Eric directamente porque él es el que ayer dijo, ¿verdad? Que pura humildad en estas, en estas respuestas. Sí, mira, pues. <laughs> Full humilde, ¿sí? I guess I'm pretty good. Sí, Aquí es otra cosita que se les, se les pasó, miren, le falta la M, after the I, uh -huh. I apostrophe, así que, ajá, hay un par de errores en este, se va a reportar al ratito. So, how yeah, good are you at volleyball? I guess I'm pretty good. Sí, o sea, sí, full humilde. I often play on weekends. Muy bien, la siguiente. Spend online, es lo que tenemos en la pregunta. Pero lo que queremos saber, oh, basado en la respuesta, about an hour after dinner, I like to chat with my friend. ¿Cómo podríamos entonces, ahora sí ya de forma eh, general, cómo podríamos, eh, perdón, cómo podríamos completar esta pregunta? How long? How long? Y solamente how long. Do you? How long do you, do you, do you spend? Okay. How long do you? El spend no será necesario ya que el Ajá, spend ya, ya está, está disponible. Ajá. How long do you spend online? ¿Y qué significaba how long? El tiempo. El tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ajá. ¿Por cuánto? Básicamente lo podríamos... Eh, utilizar Poco tiempo. Forma, ¿Por cuánto tiempo? O ¿Por cuánto? Sí, en este caso sí específico. ¿Por cuánto tiempo? ¿Verdad? ¿Por cuánto tiempo? ¿O cuánto tiempo pasas en línea? ¿O cuánto tiempo gastas en línea? Um, so, it will be about an hour after dinner. Alrededor de una hora después de la cena. Recuerden que esto era, pues, hace mucho tiempo, ¿verdad? Hoy en día es como, like, the whole day. <laughs> Most of the time. Okay. Uh, number three. We have play cards. That's the only information we have from the question. But the answer is once or twice a month. It's a good way to relax. So, what will be... Long. How often? How often, how do, often you? do you? How mm. often? How oh, often? yes, how often, sorry. Yeah. How often do you? do you? How often do you play cards? ¿Qué tan a menudo juegas cartas? Well, once or twice a month. It's a good way to relax. Una... O dos veces al mes. Es una buena forma para relajarse. No lo sé si es uno y si están jugando con amigos tóxicos. ¿Sí? Ajá. Piensen eso. Bueno, la siguiente. Um, type. Solamente una palabrita tenemos como pista en este caso de la pregunta. Type. Pero luego tenemos la respuesta. Not very well, actually. I need to take a typing class. ¿Qué significa, o cuál sería, perdón, la sí, forma sí. más apropiada? ¿Sí? Yo las probé todas y me salió malas. <risa> bueno, vamos a probar Yo, con... How well? Ajá. How well do you A mí me dieron copia. Pero me salió mala. How well did you type? Está mal. Hmm. Yes. Luego, ¿Los how well copia? do you? Es how, how well can, can you... you? Ajá. La can, you. Well, can you type? Porque can estamos hablando you. acerca de una habilidad. Ese es el único detalle en este caso. Ah, okay. es una habilidad, sí. Um, porque, eh, o sea, es, es casi como si ustedes preguntan acerca de el manejar. Sí. How well can you drive? No van a preguntar directamente a ustedes. How well do you drive? Porque no es necesariamente una actividad, por eso se utiliza do cuando es como una actividad, pero cuando es una habilidad, algo para lo que tenemos que entrenar, algo para lo que tenemos que tomar clases y así, se utiliza mayormente can. Sí, how well can ah, okay. you type? Ese es, el, ese es el detalle por el cual eh, en este caso es el, es el verbo modal can, porque estamos hablando ¿verdad? acerca de una habilidad que pues, poseemos o que entrenamos en el caso necesario. So, how well can you type? Not very well. Actually, I need to take... Oh, wait. Aquí sería not very well, actually. I need to take typing classes. ¿Y recuerdan ustedes ya o saben qué significa type? Digital. Eh, digital. Mm -hmm. Exactamente. Escribir. Digital, escribir en, en, en cuestiones, ¿verdad? Que son eh, digitales. Así que eso sería type. Muy bien. Um, también se puede utilizar para tipo eh, cuando ustedes están hablando, categorizando, ¿verdad? Cosas eh, en cuestiones de ropa, o puede ser incluso, no sé, pareja. Ustedes pueden decirlo, ¿verdad? O oh, no, he, she is not my type. 
Bueno, y esta era la última. Este es, eh, es un tipo quest, pero no necesariamente tanto quest, sino que, o sea, es más una actividad. Pero eh, vamos a ver, aquí lo tengo, ya lo guard le guardé la imagen para poder trabajarlo juntos. Uh, wait, así no me sirve. Es una autoevaluación. Ajá, esa es como una tipo de autoevaluación que no necesariamente, ¿verdad? Eh, va a ser pues, tan, tan valorada pero que sí se me hace bastante interesante. Así que por eso mismo, incluso hasta la tengo descargada para que pongamos, podamos hacer um, la de una persona, ¿sí? Uh, la suya. If you guys want it, ya, yeah, ok. Si hacemos la mía, ¿quién va a tomar los apuntes? Vamos a dejar a Jorge como encargado de los apuntes. ¿O quién? ¿Quién se ofreció? No, Jorge va a ser el encargado. Ok, Jorge, ¿tiene ahí con qué tomar apuntes? Sí. Okay, yes. para ir sumando los puntos. Very good. So, we have in this case, it's a health evaluation. Um, and the description goes like, how healthy or fit do you think you are? Skim the questions below. Then guess your health and fitness score from zero, very unhealthy, to 55, very healthy. Hace rato lo estuve leyendo, así que creo que ya tengo más o menos idea de cómo estoy. Pero vamos a ver. Your food and nutrition. Those are, uh, we're going to have here an evaluation on points from five to three to zero. Si, dependiendo de donde nos encontremos, verdad, tenemos eh, capacidad de tener cinco, tres o cero puntos. And the first question is, how many meals do you eat each day? Four or five uh, small meals, three meals or one or two meals. In my case, it will be three meals. I think it's like the regular for us. So three meals. Yeah. Then, how often do you eat re at regular times during the day? Um, okay, I mean, for me, it will be almost always. If we take like regular times, in the case of regular times, considero yo que se refiere, verdad, a, like the um, breakfast, um, lunch, and dinner. Sí, creo que a eso más o menos tendría refiriéndose. So I consider almost always, casi siempre. Okay. Uh, then the next question. How many servings of fruits or vegetables do you eat each day? ¿Sí? ¿Cuántas, ¿Cuántas porciones? En el caso de servings, eh, es importante, ¿verdad? Que pueda que la palabra nos, nos parezca similar a, a servir o cosas así, pero no necesariamente. Servings significa porciones. So, how many servings of fruits um, or vegetables do you eat each day? In my case, it's one to four. Normally, it's about two, three, but one to four. Um, okay, next one up will be how much junk food do you eat? Well, we have the options. Very little, about average, and a lot. For me, it's about average. Yeah, about average. What is that? Uh -huh. I thought, what was that? What is that? Average? This word. No. Junk? Oh, junk is chatarra. Ah, junk okay. food, sí. How much junk food do you eat? Sí, junk es chatarra, comida chatarra. ¿Cuánta comida chatarra consumes? Um, esta palabra de average también es una que espero eh, la podamos pronunciar de forma correcta. Um, ya que estabas ahí preguntando, Eric, ¿cómo se dice? Average. Average, sí, average. Um, Santos, ¿cómo se dice esta palabra? Esta de acá. Averages. <laughs> ok. Um, Gloria, ¿cómo se dice esta palabra? Average. Ok, average. Um, Glenda, how do you say this word? I couldn't, I couldn't hear. Well, um... Felix, how do you say this word? Average. Okay. And last but not least, Roxana, how do you say this word? Average. Average. Okay. Average. Si sí, este, esta palabra significa promedio, 
Um, y hay una cosa, hace tiempo yo estuve, estuve de novio con una muchacha que empecé a vivir en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, yo la conocía de acá y todo, pero eh, tenía unas cosas bien graciosas. A veces ella no conocía palabras en español y utilizaba las palabras en inglés, solo que las pronunciaba como según ella las iba a pronunciar o las diría alguien en español. Y esta palabra al principio yo me la había aprendido como averaje porque ella sí decía para los promedios, no decía promedio, sino que decía averaje, pero se pronuncia average, sí, average. Uh, de cierta forma es casi como si eliminaran varias de las letras de la palabra, ¿verdad? Porque es, es bien extraña la forma en la que se pronuncia, tomando en cuenta las letras que contiene, pero average, sí, el promedio, average. Ok, the next one, um, Jorge, do you take vitamins? In my case, it would be sometimes. Yeah, the options are yes, every day, um, sometimes, and no. Okay, now about the fitness, about the fitness part. Uh, we have, how often do you exercise or play a sport? Well, um, wait, sorry. Three or more days a week for me, three or more days a week. But the options are three or more days a week, one or two days a week, or never, ¿sí? Por ahí estuve viendo algunos de, los, de las respuestas de ustedes y, no, hombre, rebúsquense con eso. Okay, next one is, which best describes your exercise program? Both weight training and aerobics exercise, either weight training or aerobics exercise or none. For me, I was doing my digging and I think it's either weight training or aerobics exercise. So number two. Okay, next one up is how important is your fitness program to you? Well, for me, it's only fairly important, but the options are very important. Para aquellos que están así como está ahorita Wendy, sí, que dice que no va a dejar de ir al gimnasio hasta que esté, ya sabes, va. Tu apoyona. Um, fairly important, fairly, pues que significa ahí, verdad, medianamente importante, and then not very important. Okay, and now in terms of health, sí, and, and ya las cosas, verdad, que tienen que ver específicamente con la salud. Which best describes your weight? Within six pounds or three kilos of my ideal weight, within 10 pounds or 4.5 kilos of my ideal weight, more than 12 pounds over or under my ideal weight. I think for me is within 10 pounds. Uh, I haven't really measured my, my weight lately, but I think it's within 10 pounds. Okay, and then we, we have, how often do you get a physical exam? How often do you get a physical exam? Cuando hablamos de physical exam, verdad, es cuando, eh, una cosa que no sé aquí que tan a menudo lo hagan, pero es una visita al médico para hacer un chequeo de verdad básicamente todos los sistemas y cómo están funcionando en nuestro cuerpo. So, once a year, every two or three years, or rarely. Well, for me, honestly, la vez pasada les dije, ¿verdad? Que básicamente nunca voy al doctor, so it's rarely, ¿sí? Rarely. And then, how often do you sleep well? Um, we have the options always, que sabemos que significa siempre, Usually or sometimes, que sabemos que significa pues usualmente o a veces. And then hardly ever or never. For me, it's usually or sometimes. Sí, o sea, damos clases hasta las 10, así que no podemos decir, ¿verdad? Que dormimos bien, always. Okay, so how many points did we get, Jorge? Oh, sorry, sorry, repeat. How many, how, many, how many points? Ah, sí, okay. 31. And 31 means good health. Okay, raspadito pasé en el good health. <laughs> Cabalito salí. Yes. Okay, so nice. Way to go, go teacher. <laughs> okay, entonces, esa era la parte, lo que teníamos, ¿verdad? Para oh, esta, yeah. esta sección 1, ¿sí? De momento solo vamos a resolver lo que tiene que ver con la sección 1 y ahorita sí ya vamos a pasar a lo que sería el tema o los temas de esta noche. Um, bueno, hoy vamos a hablar como les estaba comentando anteriormente, un poco acerca de una conversación, ¿sí? sí creo que básicamente nos vamos a enfocar en, en terminar eso de las conversaciones porque tenemos una pendiente del día de ayer. Uh, so, we have the conversation that titles Did you do anything? 
Sí. Did you do anything? Tenemos esta, ¿verdad? Pendiente. I'm a real fitness freak. Y tenemos ahora la nueva, que sería Did you do anything? En este caso tenemos, una vez más, dos personas participando. Sería Rick and Meg. Ahora bien, voy a hacerlo de forma distinta, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer es esto. Yo voy a leer la conversación. Después, ustedes, una pareja voluntaria, van a leer la conversación también. Y luego, eh, quien quiera, ¿sí? De ustedes va a poder ir haciendo el análisis que yo casi siempre trato de hacer de las conversaciones, para ir encontrando palabras que les parezcan interesantes y dando sus puntos de vista acerca de la conversación, ¿ok? Esta vez vamos a enfocarnos también bastante en tratar de encontrar frases o preguntas que se encuentren en el pasado, ¿sí? Y por esto mismo es que yo les pregunté al principio, ¿verdad?, acerca de, su, de sus planes para el fin de semana, pues esta conversación de alguna forma, se relaciona, ¿verdad?, con ese tema. Okay, so here I go. We have Rick and Meg again. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot about that. Don't worry, you always get an A. Okay, esa sería entonces la conversación. So, who of you guys, quien de ustedes quiere hacer la primera lectura, el proofreading de esta conversación? Eric Cardoza, right there. And who else? Oh, Sarai. Okay, Eric and Sarai. Good. Whenever you guys um, are ready. Okay. okay. So, what did you do the last weekend, Mesh? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and some with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucas? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about how about how about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and started for today's Spanish test. Or Spanish this is today. I forgot about that. Don't worry, you always get an, an A. Hey, muy bien. Siempre se saca 10 en el examen de español. <laughs> okay, so um, who would like to... Break down the conversation for us. ¿A quién le gustaría hacer esa, esa explicación de la conversación, de lo que ustedes han logrado entender acerca de la conversación? ¿Cómo? ¿Ah? Como casi siempre hago yo, tratar de, de um, como sacar algunas, algunas eh, frases, algunas palabras que pues ustedes consideren interesantes, o sea, palabras que tal vez no conocen, entonces en ese caso yo les puedo ayudar a saber el significado, ¿verdad?, de esas palabras. Um, porque casi siempre, si recuerdan, cuando tenemos una conversación, yo pues me pongo y les digo, ¿verdad?, en esta conversación tenemos a dos personas que están hablando de esto, de esto y lo otro, y así como tratando de resaltar puntos eh, específicos de la conversación. Ok. Bueno, en sí lo que dice la conversación es que hay dos personas, obviamente, uh -huh. que está Rick y Meg, que supuestamente Meg tuvo un, no sé, un, un buen, un, un tiempo divertido, por decirlo así, que fue al karaoke bar en Sang, no sé qué Sang, sinceramente. Ok. Entonces, y está Meg, que ella no, creo que es ella, que ella no fue a ningún lado porque estudió estudió, uh -huh. se quedó en casa y estudió todo el día para el, este, el examen de español. 
Muy bien, ese es un análisis bastante bien uh, generalizado, ¿verdad? Ok, um, sang, esa es la primera. Yeah. Sang es el pasado de sing. De cantar. Sí, exactamente. Um, sang es el pasado de sing. Um, um, yeah. yeah, so she went to a karaoke, kar karaoke bar. Karaoke. karaoke esta palabra karaoke. se pronuncia de esa forma. Karaoke. Sí, karaoke bar. Por lo general, eh, la E al final de las palabras eh, se queda muda, pero hay algunas palabras como el caso de aquellas que terminan con K, en el cual se tiende a, a, a pronunciar. Por ejemplo, eh, pues existe verdad bastante esa discusión en cuestión de marcas, eh, que las personas dicen Nike, pero se supone que la forma correcta de pronunciarlo es Nike, así que así mismo, ¿verdad? Aquí es karaoke, no solo, no solo karaoke ni nada así, sino que karaoke. So karaoke bar and sang with some friends. Entonces estuvieron cantando, ¿verdad? Con algunos de sus amigos. Um, y luego ajá, tenemos esa, esa parte en la cual se menciona, ¿verdad? That sounds like fun, ¿sí? Parece que fue algo divertido. Pero Rick eh, también le pregunta If they went to Lucky's Si sí, Lucky's entonces se supondría verdad Que es un Un, ya bar, nos vamos. un bar de karaoke Sí, ahorita, ahorita nos vamos. Un bar de karaoke Lucky's, Lucky's teacher es ¿Sí? Cuando se está hablando Ajá, ¿a qué se refiere esa palabra? Lucky's Lucky's, ok, esta parte es algo bastante interesante Saben um, esto aquí nada más, lucky, eh, pues significa suertudo, ¿ok? Solamente lucky así significa suertudo, uh -huh. pero aquí no necesariamente tiene nada que ver con la suerte, sino que es el nombre del lugar. Ahora bien, lo que se da a entender es que la persona, el propietario de este karaoke, se llama lucky. Y por eso tenemos el apóstrofe S, ¿sí? Porque el apóstrofe S, no sé si alguna vez ustedes han pasado por alguna sala de belleza, ¿verdad? Y ven eso que dice Yanira's Salón, significa pues que es el salón de Yanira. No sé por qué es el primero que siempre se me ocurre. Um, pero, ajá, el, el detalle es que eh, el Lucky's, uh, did you go to Lucky's? Significa, cabal, la, la, la Yanira, no, Ey, no, dejen a la señora Con su ya, ya nos va a cobrar Mi amor bello Ni siquiera la de los tamales le pudo decir, hombre, aunque sea <ríe> Corazón bello Ay, no, ya nos va a estar cobrando Solo por hablar de ella, ya van a ver <ríe> No, bueno, entonces um, el, el caso es que aquí Lucky, pues es el nombre, ¿verdad? De, del karaoke, significa que es El karaoke de Lucky, por decir así mm, Bueno yeah. Y luego tenemos el, el, otro, el otro comentario, ¿verdad? No, we didn't. We went to that new place downtown. ¿Qué significa downtown? Por eso. Downtown. downtown. El centro de la ciudad. Exacto. El centro de la ciudad. Exacto. Downtown. So we went to that new fueron place. A un nuevo downtown. lugar. Así que significa que fueron, ajá, a, al nuevo karaoke, al nuevo bar que está en el centro. Sí. And how about you? Ahí es donde ya le pregunta, ¿verdad? Si hizo algo. Y pues ya él simplemente le comenta que no, que él se quedó en casa todo el fin de semana sí, sí, estudiando sí. para el examen de español que tenían ese He's día. Alive. Sí. So, um, the test that she forgot about. Aquí es donde les voy a hacer también una invitación. En esta parte, ajá, tenemos aquí un par de verbos, ¿verdad? En, en pasado, por ejemplo, stay, stay que too. es que es, es el over. pasado de stay, que es el quedarse, ¿verdad? O el que estuvo en algún lugar. Luego, study, sí, study, que Estudiando. es el pasado de study, uh -huh. estudié, and, forgot. Uh, and estudié. then we have forgot, sí, que es el pasado de forget, que es olvidar, sí, I forgot, lo olvidé, sí, I forgot, entonces, si ustedes en algún momento llegan al trabajo y les dicen, hey, trajiste el, el, el resumen que era para hoy, I forgot, I forgot. O sea, lo, hagan, díganlo en inglés para que les digan, no, es que estaba en clase hasta en la noche, viera. <risa> es que no me dejaron ir, ayer había que entregar tarea. Bueno, so, yeah, there you go. Buena excusa. Um, our Spanish test is today. Y luego, pues, esta otra parte, ¿verdad? Que ya también es uh, importante. Don't worry. You always get an A, ¿verdad? Don't worry, you always get an A. Significa, pues, que, ajá, seguramente ya tiene familia latina que <laughs> habla español. So, she will, she will get a 10. Um, pero esto, I forgot about that. Es una cosa que a mí también me gusta invitarlos a que hagan o que hagamos cuando tenemos práctica de conversaciones. 
um, que es tratar de darle un poquito de sazón, de poder ponerle un poquito de emoción cuando tenemos ese tipo de frases. Sí, el decir, I forgot about that. Por el hecho de que um, de esa forma se nos va generando también a nosotros la, la, la costumbre de, de vez en cuando, pues, colocar esa entonación distinta en, en las frases. Eh, esta es una frase, pues, en la cual se está expresando, ¿verdad? Que se le olvidó algo que tenía que hacer. So, I forgot about that. Sí, se me olvidó eso. Así que, um, o sea, cuando tengamos la práctica, tratar de hacerlo de esta forma. Ok. Um, no sé si ya tienen, tienen eh, capturas de esto para cuando hagamos la división ahorita de los grupos. Así que si pueden tomarla en este momento, una de esta conversación y ahorita mismo también ya voy a mostrar las, la, la otra. Vamos a empezar con esta. Sí, voy a hacer una, un pequeño repaso de esta para que recordemos también lo, lo que vamos a, a tener que practicar, ¿verdad? Y luego pues ya nos vamos a los breaker rooms para practicar ambas. Practicamos esta una vez cada persona y luego la otra y ya después eh, cuando vea que estamos terminando, ¿verdad? Ya regresamos um, a la despedida. Ok, so, um, you're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Um, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Muy bien, entonces, esta sería la primera conversación, ¿verdad? Vamos a practicar esta. Luego practicamos esta de acá. Y ya en un momento estaremos entonces regresando. Ahorita los voy a, eh, a enviar, ¿verdad? A los breakout rooms, ¿sí? En a little bit. Ok, so there we go. You guys can start joining now. Hola. Ok. Eh, voy a empezar quizás yo entonces lo voy a hacer con Carlos. Carlos José. Ok. Vaya. Ok. Ok. Eh, okay. Eh, empieza Carlos porque es Rick. Ok. ¿Quién inicia? Usted, Carlos. Ah, vaya. So. What do you do last weekend, man? Oh, I, do, I had a great time. I went to a karaoke bar in some, with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to the new place downtown. How about, how about you? Did you go anywhere no i didn't go anywhere all weekend i just stay at home i stay home and study for today's spanish test or spanish test is today i forgot about that don't worry you always get an eye nice quien dijo que más estaba Wendy. Claudia, si quiere practica usted con Calixto. Okay. Okay. So, so what did you do last weekend, Meg? 
Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucas? No, we didn't. We went to that. Or oh, Spanish. Or oh, Spanish instead today. Forget about that. The word. Don't worry. You always get an A. Y hoy los otros dos que quedaron van a repasarlo. Sí. Ok. Pero creo que somos cinco. Cinco. Vamos. Ah, bueno. Sí, somos ah, bueno, cinco. Ag ag agarremos, agarremos uno cada uno. O los otros tres que quedaron que lo agarren en dividido. Vamos con Hazel. Yo le ayudo a, creo que Jorge. Vale. Vale, ok. Vamos con Hazel. Sí. Ok. Eh, so, what did you do last the weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Mm, that sounds like fun. Uh, did you do good, good to, to look it? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? Uh, no, I didn't uh, go any, anywhere. I, uh, all weekend, I just stay home and studied for today's Spanish test. How the Spanish test is today? In great shape, kid. Thanks. I guess I'm a real Finnish freak. How often do you work out? Well, I do aerobics tweets a week and I play tennis every week. Tennis? That's sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play small time? Um, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm, I'm not very good. No problem, uh, okay. I'll give you a few tips. No sé si nos da tiempo para practicar la otra. Yes. Vaya. Todavía tienen tiempo, pero wow, parecía como que estaban jugando tenis también lo rápido que lo estaban haciendo. <risa> no, pensamos que se estaba acabando el tiempo. Yo sé no, que se era como que no quiero la pelota aquí. Pum, pum, no, you guys still have time. Don't worry, todavía tienen tiempo. ¿sí? Ok, ok. okay. Thank you. Sigamos en el orden que hicimos Dala. la primera. Sí. Dala. Eh, voy con. con... Hey, conmigo, pero yo no veo esa pantalla. Sí, así sería. Ok. Ok, uh, let's start. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great, ta great time. I went to a karaoke <coughs> bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucas? No, we didn't. We went to, ta to that new place to downtown. How about you? Did you go anywhere? Um, no, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed at home and set it for today for today's Spanish test. Or Spanish Spanish test is today? I forgot about that. Don't worry, you always get at the night. Nice. Okay. Tenemos algunas palabras. No. No. Porque es el, um, me refiero en la pronunciación. Ah, por, e, por ejemplo, estaba escuchando que, por ejemplo, karaoke, dijo el teacher que se dice karaoke. Karaoke. Uh -huh. Ajá, karaoke. Sí. Y alguien lo dice karaoke. No es karaoke, es kara, ka... karaoke. 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 Ah, oh, ok. Ok. Y, Ajá. Hola. Y en, en la otra donde dice that song like fun, did you go to Lucas? Lucas. Lucas. 
Lucas. Lucas. Es como, es como un nombre X, o sea. Ajá. Ajá. Como que dijéramos, Claudia. Ajá, exacto. Eh, Lucas. Que pertenece a esa persona, a ese bar. Sí, por el apóstrofe. <risa> Y okay. también la otra palabra, eh, downtown, es así, downtown, unido. Downtown, 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 Stayed. Stayed, ¿verdad? Stayed, yes, stayed. home stayed. and studied. 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 Ahí, en For... ese caso, casi siempre la, es una característica de las, de las D eh. que uh -huh. suena como una R. Studied. 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 Uh, studied. Y, está, y en ese caso, studied. studied. Que stay? significa estudiar, state, porque como es así normal, ¿verdad? Una Y, entonces stay. solo sería state. state. Ajá, entonces, era... I just stayed, está bien stayed. así. Ajá, stay. I just stayed oh. home. Está y study. Study. Ajá, studied. 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 Ajá, studied. 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 No pronuncio bien ni los de español. Ay, no. Saben que a los grupos de, prim de primero, los de básico, ¿cómo se llama aquí? Beginner, me gusta ponerles uno que es How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Es gracioso ¿Qué? a veces. Sí, es... sí. Ya van a ver, el, 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 lunes, el lunes lo van a hacer, el lunes lo van a hacer. Mándelo por WhatsApp para que... Ah, no, jóvenes, sí, tampoco. Sí. <risa> para que tengamos todo el fin queremos, de semana para... Practicar. Queremos tener 10. Mm, sí, lo van a tener, sí. van a ver. Pero, ajá, este, exacto, lo, de que, lo que decían también antes, el downtown, me gusta que aquí viene a un grupo en el que lo estaban discutiendo, ajá, downtown para downtown. Lo del centro, eh, la cuestión de lo de Lockies. Ahora, una cosa que a veces nos pasa bastante... Bastante. Y yo suelo reírme de eso, no reírme, ¿verdad? Sino como no. resaltar el detalle que, o sea, casi siempre existen los memes, ¿verdad? Que los de San Miguel hablamos con la J. No sé Entonces, ajá, aquí, aquí en San Miguel nosotros hablamos así raro. Eh, tenemos esta frase, that sounds like fun. A cada rato sucede que ustedes de allá del centro de occidente, ¿verdad? Dicen that sounds like o, o cosas así, y evitan esa S, that sounds, sounds like fun, sí, porque uh -huh. creo que Saraí la, la dijo, creo, y, y evitó la S, esa, esa, sounds like fun, sí, ese sonido que queda ahí es bien importante, porque estamos hablando, ¿verdad?, de que es un, como una tercera persona a la cual se hace referencia, así que por eso tendría que ser that bien claro, sounds... that sounds like fun. Pero creo que ya se nos hizo tarde, así que yes. vamos a cerrar los breakout rooms y hacer ya la despedida. Okay. 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 Thank you, teacher. You're nice very welcome. You. Your guys are very, very welcome. Ok, buen trabajo. Ah, sorry, 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 sorry. Estoy aquí todo un Clark Kent. A ver, uh, buen trabajo porque de hecho, saben, hoy me di cuenta, estuve interactuando ya con algunos de los grupos. Ya no fue como la vez pasada que solo estuve ahí de fantasma. Um, pero me gusta que se están colaborando, se están organizando bastante bien y eso es algo muy bueno. Sí, creo que entendimos la parte verdad de que también en inglés se, se aprende en comunidad, no solo se aprende o sea, por, por saber nada más. Um, so that's pretty, pretty cool. I, I um, encourage you guys to continue doing that. Sí, continúen haciendo eso. Ahora, solo hay una cosa rápida. Esto, o sea, ya, ya vamos a salir. Ya, ya nos vamos. Ya va a sonar el timbre. Um, solo quiero eh, enviarles aquí dos palabras que son eh, palabras que se me hacen bien, bien interesantes. Ahí se las acabo de mandar ahorita en el chat. Sí. Um, una la teníamos aquí en la práctica, ¿verdad? En, el, en, el, en la conversación. La primera, ya sabemos entonces cómo se pronuncia, ¿verdad? Se pronuncia down. Pero, ¿cómo se pronuncia la segunda palabra que les envié? ¿Glenda? Glenda, ahí que lo dijo. ¿Cómo se pronuncia? 
Dawn, es Dawn, algo es, no sé. Dawn, sí, se pronuncia Dawn. Entonces, es lo que a veces tiene el inglés, ¿verdad? Cómo nos complica en algunos sentidos, en algunas cositas. O sea, porque en la primera es una O, la, la letra que tiene, pero se pronuncia como si fuese una A, o sea, se dice Down. La segunda mm. es una A y se pronuncia como si fuese O, porque se dice Dawn. Sí, sí, sí. the signification es igual. Um, no, no, the meaning is, is different. The meaning is different. Down significa pues abajo, sí, abajo. Y dawn significa madrugada. Siempre que ustedes hablen acerca de la madrugada, y casi nunca se enseña, ¿saben? Eso, el, el, el tiempo de la madrugada casi nunca se, se, se menciona, porque casi siempre se dice morning, pero existe también dawn, ¿sí? Si ustedes dicen algo que sucedió en la madrugada, entonces deberían decir that happened at dawn. Sí, pero esta vez at dawn creo que todos ustedes van a estar ya durmiendo y soñando, ¿verdad? Ok, guys. So, that's it for the first week. Sí, estamos ahorita ya entonces cerrando la primera semana. Um, thank you once again for your participation. Descansen mañana y pues nos veremos acá, ¿verdad? El día lunes. Ya saben, cualquier duda que lleguen a tener durante el fin de, yo la recibo y en la medida de lo posible, pues les estaré colaborando, ¿verdad? Ok, so... Thank you very much. Have a really, a really good night and see you guys then on Monday. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, everyone. Good night.